കുട്ടനാട്ടിൽ മഹാശുചീകരണ യജ്ഞം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കുട്ടനാട്ടിൽ മഹാശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കം കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത് അറുപതിനായിരത്തിലധികം പേർ വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ശുചീകരിക്കൽ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നതടക്കമുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാണ് ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാവുന്നത് കുട്ടനാട്ടിലെ തന്നെ താമസക്കാരായ അൻപതിനായിരം പേരും പതിനായിരം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുമാണ് കുട്ടനാടിനെ ശുചിയാക്കുന്നത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായ പതിനായിരം വോളന്റിയർമാരിൽ അയ്യായിരം പേർ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ളവരാണ് കൈനകരി പുളിങ്കുന്ന് കാവാലം ചമ്പക്കുളം നെടുമുടി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ആളുകളെ ബോട്ടിൽ എത്തിക്കും ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ബോട്ടുകളും ഏർപ്പെടുത്തും ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോറികൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് ബസ്സുകൾ അഞ്ഞൂറ് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ അൻപത് മോട്ടോർ ബോട്ടുകൾ ഇരുപത് വള്ളങ്ങൾ ഇരുപത് കെട്ടുവള്ളങ്ങൾ പത്ത് സ്പീഡ് ബോട്ടുകൾ നാല് ജങ്കാറുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എ സി റോഡിനെയും കൈനകരി ചമ്പക്കുളം കാവാലം പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെയും വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാകാൻ രാഹുൽ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ രാഹുൽ ചെങ്ങന്നൂരിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറോളം ചെങ്ങന്നൂരിലെ ദുരിതബാധിതരോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച ശേഷം ആലപ്പുഴയിലെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകും പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങിലും പങ്കെടുക്കും മഴക്കെടുതിയിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കെ പി സി സി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന ആയിരം വീടുകളിൽ ഇരുപതെണ്ണം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള തുക രാഹുൽ കൈമാറും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ആലുവ പറവൂർ ചാലക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളും ക്യാമ്പുകളും സന്ദർശിക്കും നാളെ രാവിലെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്ന രാഹുൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വയനാട്ടിലെ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളും ക്യാമ്പുകളും സന്ദർശിക്കും അതിജീവിക്കാൻ കേരളം പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വിറങ്ങലിച്ച കേരളത്തിന് കൈത്താങ്ങായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുന്നു പിണറായിയുടെ സാലറി ചലഞ്ചിനും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് വൻ സ്വീകാര്യത ശമ്പളം നൽകാൻ തയ്യാറെന്ന് നിരവധി പേർ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ലഭിച്ചത് ഏഴ് കോടിയിലധികം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ മാത്രം ചെക്കുകളും ഡ്രാഫ്റ്റുകളുമായി ഇരുപത് കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് ഓഫീസുകളിൽ ലഭിച്ച ചെക്കുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മൂന്നേ ദശാംശം ഒൻപത് ഒന്ന് ലക്ഷം പേർ ഓൺലൈനായി സംഭാവന നൽകി നേരത്തെയുള്ള എട്ട് ബാങ്കുകൾക്ക് പുറമെ ഐ ഡി ബി ഐ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ആക്സിസ് പി എൻ ബി എന്നിവയുടെ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേകൾ വഴിയും ഇപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഷെഹിനായി തിരച്ച് മലപ്പുറം ആനക്കയം പാലത്തിൽ നിന്ന് പിതൃസഹോരൻ പിതൃസഹോദരൻ കടലുണ്ടിപ്പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ ഷെഹിന്റെ മൃതദേഹത്തിനായി തിരച്ചിൽ ശക്തം പുഴയിൽ ഒഴുക്കും വെള്ളവും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർക്കും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി തിരച്ചിൽ നടത്താൻ സാധിക്കാത്തത് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുന്ന ക്യാമറകളുടെ സഹായത്തോടെ തിരച്ചിൽ നടത്താൻ തീരുമാനം വെള്ളത്തിൽ ചെളിയും മണ്ണും അടിഞ്ഞുകൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്താനാകും കുട്ടിയെ ആനക്കയം പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുവെന്ന പ്രതിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാലത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത് ആദ്യം പരിശോധന നടത്തുക തടയണകളുടെ സംശയമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും കുത്തൊഴുക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ട്രോമാ കെയർ വോളന്റിയർമാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് തിരച്ചിൽ പ്രളയത്തിനിടെ മൃതദേഹം ഒഴുകി കടലിലെത്തിയെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സഹായവും പോലീസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം പതിമൂന്നിന് രാവിലെ എടയാറ്റൂർ ജി യു പി സ്കൂളിലേക്ക് പോയ കുട്ടിയെയാണ് പിന്നീട് കാണാതായത് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കുട്ടിയുടെ യൂണിഫോമും ബാഗും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കുട്ടി ആരുടെയോ ബൈക്കിൽ കയറിപ്പോയെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പിതൃസഹോദരൻ മുഹമ്മദ് അറസ്റ്റിലായത് സ്വർണം തട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് കുട്ടിയെ പിതൃസഹോദരൻ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കൊലപ്പെടുത്തിയത് സൈനികർക്ക് വിചാരണ മ്യാൻമാറിൽ റോഹിംഗ്യകളെ വംശഹത്യക്ക് ഇരയാക്കുന്ന സൈനികരെ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സൈനിക നേതൃത്വം റോഹിംഗ്യകൾക്കെതിരായ വംശഹത്യ തുടരുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സമിതി കണ്ടെത്തൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചിലാണ്